സഫ്നിയുടെ ഫുഡ് മാജിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പത്തിരിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും കിട്ടിലൻ കോമ്പിനേഷനുള്ള ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് തേങ്ങയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇട്ട് സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ച സബോള ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അര കിലോ ബീഫിന് ഒരു വലിയ സബോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സബോള നല്ലോണം മുറിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വളറ്റാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയതിനു ശേഷം തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി കൂടിയാൽ കറിക്ക് പുളി കൂടും ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളി മതി തക്കാളി വളർന്നു വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കൊരു മസാല അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി പത്ത് ചെറിയുള്ളി പത്ത് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്നിവ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഈ അരപ്പ് നല്ലോണം പേസ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം സവാളയും തക്കാളിയും വളർന്നതിലേക്ക് ഈ അരപ്പും കൂടി നമുക്കിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി അതിനുശേഷം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ കറിക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ കറിക്ക് സ്വാദും കൂടുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നല്ലോണം വൃത്തിയായി കഴുകി വെച്ച ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ബീഫാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഓരോ ബീഫിനും വേവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇളം ബീഫായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വേവൊന്നുമില്ല ഒരു നാല് വിസിലാകുമ്പോഴേക്ക് ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ മസാല കൂട്ട് ഈ ബീഫിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കണം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളമൊഴിച്ച് മിക്സാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇച്ചിരി കറി രൂപത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടുമ്പോൾ ഈ കറിക്കൊരു ടേസ്റ്റും പ്രത്യേകതമാണ് എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേവിക്കാം അതിനുശേഷം മാത്രം കുക്കറുടെ മൂടി ഇട്ടാൽ മതി ഈ ബീഫ് ഒരു നാല് വിസിലാകുമ്പോഴേക്ക് നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ഇതാ നമ്മളുടെ ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി തേങ്ങ അരച്ചതിൽ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ തേങ്ങയുടെ അരപ്പും കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം ഇതിലേക്ക് മിക്സാക്കാം തേങ്ങ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം അവസാനമായി മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഈ കറി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് കറി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു